students today we are going to start our second chapter that is new kings and kingdoms as i am reading the chapter you should also open the books and read the chapter on your own many new dynasties emerged after the 7th century ye hum kaun sa period discuss karne wale hain 7th century se leke 12th century tak ka because in the 6th class we have read about the ancient period now we move forward now we have to discuss the new kings and kingdoms in this chapter between the time period that is 7th century to 12th century many new dynasties emerged after the 7th century map one shows the major रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द सेवेंथ एंड द ट्वेल्थ सेंचुरी ये जो मैप आपको दिखाया है बेटा ये सेवेंथ सेंचुरी से ट्वेल्थ सेंचुरी के बीच का आपको मैप शो किया गया है इसमें कौन कौन से मेजर स्टेट्स रही हैं हमारा इंडिया टोटली किस में डिवाइडेड था बेटा प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था तो ये पूरा का पूरा एरिया यू कैन सी दिट एट हैज बिन डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स टूडे वी हैव टू डिस्कस दीज थ्री पार्ट्स द फर्स्ट इज द चहामन चहामन किसको कहा अब चौहान्स को कहा गया पालास को एंड राष्ट्रकूटास को कहा गया है तो यहाँ पर हम करेंगे लोकेट द गुज्जर प्रतिहारास गुज्जर प्रतिहारास को आप यहाँ लोकेट कर सकते हो राजकोटास को लोट कर लोकेट कर सकते हो पालास को दिखा सकते हो चोलास को दिखा सकते हो चहामन जो कि अब चौहान्स बन गए हैं वी हैव टू लोकेट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन दीज स्टेट स्पेशली टूडे इन दिस चैप्टर द एमरजेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टिस दिस इज द राइज अप ऑफ द न्यू डायनेस्टिस इमरजेंस हो रही है नई डायनेस्टिस आ रही है बाय द सेवेंथ सेंचुरी दे वर बिग लैंड ऑनर लॉर्ड्स और द वॉरियर चीज सेवन सेंचुरी में क्या हुआ बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स से क्योंकि हमने जनपद पढ़े थे महाजनपद पढ़े थे अब ये जनपद और महाजनपद बहुत बड़े लैंड लॉर्ड्स बन गए और वॉरियर चीफ्स बन गए इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ये इंडिया की साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बेसिकली तो उस रीजन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर्स ने अपना रूल करना स्टार्ट किया है एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नोलेज दैम एज देयर सबॉर्डिनेट्स और सामान जो राजा अब प्रेजेंट थे वो इनको क्या शो करते थे लैंड लॉर्ड्स को क्या मानते थे अपने सबॉर्डिनेट्स मानते थे अपने हेल्पर्स मानते हाँ मानते थे और उनको क्या कहा जाता था सामंत कहा जाता था दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलोड्स राजा को दूसरा नाम क्या बुलाते थे ये ओवरलोड्स तो ये अपने राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे कौन गिफ्ट लेके आते थे सामंत ये बड़े बड़े जमींदार लोग लेके आते थे योद्धा लोग लेके आते थे जब भी ये राजा से मिलते थे दे प्रोवाइड दैम गिफ्ट प्रेजेंट देते थे उनको एंड टू बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट और जब राजा की किसी भी राजा के साथ लड़ाई होती युद्ध होता देन दे ऑल्सो सपोर्ट विद हेल्प ऑफ देयर वॉरियर्स एज सामंत गेंड पावर अब ये सामंत धीरे धीरे पावर में आ गए शक्तिशाली बन गए वेल्थ धन आ गए इनके पास दे डिक्लेयर जेंसेस उन्होंने अपने आपको क्या कहना स्टार्ट कर दिया महासामंत अर्लियर वट दे वर नोन एज सामंत बाद में वेन दे बिकम पावरफुल वट दे आर नोन टू बी एज महासामंत महासामंत को क्या कहा गया महामंडलेश्वर द टाइटल ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल और रीजन पूरे रीजन का सबसे बड़ा हेड कौन होता था महामंडलेश्वर और इन सामंतों ने अपने आप को क्या मान लिया महासामंत या महामंडलेश्वर एंड सो ऑन समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवर लोड्स जब उन्होंने देखा कि हमारा जो किंग है वो वीक हो रहा है और हम पावरफुल हो रहे हैं तो धीरे धीरे उन्होंने ओवरकम करके अपने आप को क्या शो कर दिया इंडिपेंडेंस रूलर बना दिया अपने आप को यहाँ हम डिस्कस करने वाले राजकोटा को जो कि हमारे साउथ इंडिया में कर्नाटका के पास है और ये राजकोटा ने किसको ओवरकम किया था चालुक्यास को ओवरकम किया था लेटेस्ट रीड वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राजकोटा इनमें से एक इंस्टेंस कौन सा डिस्कस करें हम राजकोटा का इन द डेकेंड इनिशियली दे वर द सबॉर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ द कर्नाटका ये कर्नाटका के चालुक्य जो वंशज थे जो डायरेस्टिस के रूलर थे उनको इन्होंने ओवरकम किया था किसने राजकोटा ने किसने किया इनका एक राजा था उसका नाम क्या नाम था दांती दुर्ग अभी हम पढ़ेंगे इसको दांती दुर्ग और राजकोटा चीफ ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवर लॉर्ड एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भा ये हिरण्य गर्भा क्या होता है ये रिचुअल होता है एक संस्कार करते हैं इसमें इसमें जो भी ब्राह्मण होता है या जो भी वॉरियर होता है वो अपने आप को क्या शो कर देता है यहाँ पे आके क्षत्रिय एज ए किंग बना देता है अपने वर्णा सिस्टम सिक्स क्लास में पढ़ा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध पूरी सोसाइटी को हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था तो जो राजा लोग होते थे वो कौन से उससे बिलोंग करते थे क्षत्रिया से तो वेन देवर नॉट क्षत्रिय दे हैव टू परफॉर्म दिस रिचुअल विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण एंड डिक्लेयर दैम सेल्स एज ए रूलर 
when this ritual was performed with the help of the brahmans it was thought to lead the rebirth of the sacrifice as a kshatriya even if he was not one by birth chahe wo janam se aise na ho fir bhi unko kshatriya mana jata tha when they have to perform this ritual kaun sa ritual abhi humne padha hai beta hiranya garbha in other cases men perform enterprising families use their military skills to carve out the kingdoms ab dusre cases mein kya tha जो फैमिली थी जो इंटर एंटरप्राइजिंग फैमिलीज होती थी जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी वो मिलिट्री स्किल्स के बेस पे क्योंकि वॉरियर चीफ्स होते थे योद्धा होते थे उनके पास मिलिट्री स्किल्स होती थी उसकी हेल्प से उन्होंने राजाओं को ओवरकम करना शुरू कर दिया अब यहाँ हम टू एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं द फोर इंस्टैंड द कदम्बा मयूर श्रमन एंड द गुज्जर प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार और कदम्बा बहुत फेमस है गुज्जर प्रतिहार प्रेजेंट डे राजस्थान में है और कदम्बा हमारा कर्नाटका में है हरिचंद्रा वॉर द ब्राह्मण हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन उन्होंने अपने ब्राह्मण के व्यवसाय को प्रोफेशन को छोड़ के टू कम टू द आर्म्स आर्म्स मतलब हथियार उठा लिए थे एंड सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली और कहाँ कहाँ राजा बने हुए लोग कर्नाटका में और राजस्थान के अंदर इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर